వెల్కమ్ టు ఎంట్రీ ఎల్వేట్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ దిస్ వీడియో ఈస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ స్పెషల్ ఎందుకంటే ఒక సీనియర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఇంటర్వ్యూ మీకోసం తీసుకొచ్చాము హీ హ్యాస్ అ వెరీ ఎస్టాబ్లిష్ కెరియర్ ఆయన అమెజాన్లో వర్క్ చేశారు సేల్స్ ఫోర్స్లో వర్క్ చేశారు అండ్ కరెంట్లీ హీస్ వర్కింగ్ ఇన్ మింత్రా అంతేకాదు తనకి టీచింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఉంది సో ఆయన లైఫ్ గురించి తెలుసుకుందాము బిగినర్స్ టెక్ ఫిల్ ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి తెలుసుకుందాం అండ్ కొన్ని డీటెయిల్స్ లైక్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ డైలీ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది శాలరీ ఎలా ఉంటాయి పర్క్స్ ఎలా ఉంటాయి అలాగే బిగినర్స్కి ఫ్రెషర్స్కి టెక్ ఫీల్డ్లో వాళ్ళు బ్రేకింగ్ చేయాలంటే వాళ్ళు ఏం చేయాలి ఇవన్నీ అడిగి తెలుసుకుందాం ఇవి క్వశ్చన్స్లోకి వెళ్ళే ముందు ఆయన గురించి ఫస్ట్ తెలుసుకుందాం వెల్కమ్ సుమంత్ టెల్ అస్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ నేను సీనియర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అండి మింత్రాలో ఇప్పుడు దానికి ముందు నేను సేల్స్ ఫోర్స్లో మెంబర్ ఆఫ్ టెక్నికల్ స్టాఫ్గా పనిచేశాను దానికి ముందు అమెజాన్లో సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ ఇంజనీర్ లాగా పనిచేశాను సో నా టోటల్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేసి త్రీ ఇయర్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ మీ రెజ్యూమ్లో యూ హ్యావ్ వెరీ బిగ్ కంపెనీస్ యూ హ్యావ్ అన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ కెరియర్ బట్ ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ విత్ ద క్వశ్చన్ మీరు అసలు గ్రాడ్యుయేషన్ ఏం చేశారు ఏ కాలేజ్లో చేశారు అండ్ హౌ ఈజ్ యువర్ జర్నీ సో బీటెక్ వచ్చేసి నేను శ్రీ హిందూ కాలేజ్ అనే కాలేజ్లో చేశాను హైదరాబాద్లో దాని తర్ చేస్తున్నప్పుడు నేను ఐటీ కోర్స్లో జాయిన్ అయ్యాను సో జాయిన్ అయినాక నేను ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తుంటే వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే మంచి జాబ్స్లోకి వెళ్ళాలంటే గేట్ అని తెలిసింది సో గేట్ రాశాను ట్వంటీ సెవెంటీన్ నా ఫైనల్ ఇయర్లో నాకు త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ర్యాంక్ వచ్చింది అప్పుడే నా చేతిలో ఇంకో క్యాంపస్ ఆఫర్ ఉంది ఏడీపీ అనే కంపెనీ నుంచి సో నేను క్యాంపస్ ఆఫర్లో జాయిన్ అయ్యాను ఏమనుకున్నాంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ గేట్ రాస్తాను ఇంకా బెటర్ ర్యాంక్ వచ్చింది బెటర్ కాలేజ్కి వెళ్దామని సో వన్ ఇయర్లో జాబ్తో పాటు నేను ఒక స్టడీస్ కంటిన్యూ చేయలేకపోయాను సో నెక్స్ట్ ఇయర్ నేను లాస్ట్ ఇయర్ స్కోర్ తోటి యూజ్ చేసుకుని నేను కాలేజ్లో జాయిన్ అయిపోయాను ఎందుకంటే నాకు డిలే చేయాలనిపించలేదు ఇంకా గేట్ కోర్సెస్ తీసుకుని నేను ప్రిపేర్ అయ్యాను సో ఆ కోర్స్ తర్వాత నేను గేట్ రాసి క్రాక్ చేశాను సో అమెజాన్ అనేది చాలా పెద్ద కంపెనీ అండ్ చాలా మందికి డ్రీమ్ కంపెనీ అమెజాన్ జాయిన్ అవ్వాలని అండ్ మీకు ఐ థింక్ ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ప్లేస్మెంట్లోనే అమెజాన్ వచ్చింది మీ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది అమెజాన్ అంటే మీరు ఫస్ట్ డే జాయిన్ అయినప్పుడు లేకపోతే మీరు కొత్తగా అమెజాన్లో జాయిన్ అయినప్పుడు హౌ డిడ్ యూ ఫీల్ అండ్ ఎంత అమేజింగ్ అనిపించింది లేకపోతే ఎంత టెరిఫైయింగ్ అనిపించింది సో అమెజాన్లో జాయిన్ అయినప్పుడు కార్పొరేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కానీ నాకు ఎలా పనిచేస్తారు ఇంకా వెరీ అన్షూర్ అనమాట ఒక్కసారి జాయిన్ అయినాక నా నా మేనేజర్ నాకు ఫుల్ ఫ్రీడమ్ ఇచ్చి ఎక్స్ప్లోర్ యువర్ సెల్ఫ్ మొత్తం కోడ్ బేస్డ్ ఓనర్షిప్ తీసుకో ఏదో వచ్చినా నువ్వే చూడాలి ఎవరి మీద రిలై అవ్వకు నువ్వు ఎక్కడైనా స్టక్ అయితే నేను సపోర్ట్ ఇస్తాను నీకు అని చాలా బ్యాక్ చేశారు సో దాని తర్వాత నేను ఆ ప్రాజెక్ట్ మొత్తం ఓనర్షిప్ తీసుకుని వర్క్ చేశాను సో చాలా మంది ఎక్స్టర్నల్ క్లయింట్స్ యూఎస్లో ఉన్న వాళ్ళతో మాట్లాడాల్సి వచ్చేది లేట్ నైట్ కాల్స్ ఉండే టెన్కి ఎందుకంటే వాళ్ళు యూఎస్లో ఉండేవాళ్ళు సో ఫార్మసీ ప్రాజెక్ట్ ఒకటి చేసేవన్నమాట మేము సో అది జెఫ్ బేజోస్ దాకా ఆ ప్రాజెక్ట్ని ట్రాక్ చేశారు సో దానివల్ల నాకు చాలా విజిబిలిటీ వచ్చింది అమెజాన్లో యూఎస్లో ఉన్న చాలామంది చాలా హై పొజిషన్స్లో ఉన్నవాళ్ళు నా ఎఫర్ట్స్ రికగ్నైజ్ చేసి అప్రిషియేట్ చేసినప్పుడు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను అండ్ చాలా ఫుల్ఫిల్లింగ్ అనిపించింది జాబ్ యా అమేజింగ్ ఐ థింక్ అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ అందరికీ ఉండాలనుకుంటా టు ఎస్టాబ్లిష్ ఇన్ ఎ కెరియర్ సో మీరు చాలా ఎంఎన్సీస్లో పనిచేశారు కదా సో మై క్వశ్చన్ ఈజ్ అమెజాన్కి సేల్స్ ఫోర్స్కి ఎలాంటి డిఫరెన్స్ ఉంది అండ్ సేల్స్ ఫోర్స్కి మీ కరెంట్ కంపెనీ మింత్రాకి ఎలాంటి డిఫరెన్స్ ఉంది సో అమెజాన్ వచ్చేసి హార్డ్ కోర్ ఇంజనీరింగ్ కంపెనీ అనమాట సో వాళ్ళు ఒక ప్రాసెస్ ఉండేది ఇట్లా ఇట్లా చేయాలి ఇంజనీరింగ్ అనేది సో అది వాళ్ళు ఎగ్జాక్ట్లీ ఫాలో అయ్యి వాళ్ళు చాలా గ్రేట్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రొడక్ట్స్ చేసేవాళ్ళు సేల్స్ ఫోర్స్ వచ్చేసి నాట్ యాజ్ కో యాజ్ హార్డ్ కోర్ యాజ్ అమెజాన్ బట్ దే యూస్ టెక్ టు సాల్వ్ దర్ బిజినెస్ ప్రాబ్లమ్స్ సో సో నేను కమింగ్ ఫ్రమ్ ఇంత హార్డ్ కోర్ ఇంజనీరింగ్ నుంచి వచ్చినప్పుడు నాకు సేల్స్ ఫోర్స్ అంత అంత నచ్చలేదు సో నేను క్విట్ చేసి మింత్రాలో జాయిన్ అయ్యా సో మింత్రా వచ్చేసి నాట్ స్టిల్ నాట్ యాజ్ హార్డ్ కోర్ యాజ్ అమెజాన్ బట్ ఇట్స్ సమ్వేర్ మిడిల్ అదే వాళ్ళు చాలా గ్రేట్ ప్రొడక్ట్స్ తయారు చేయాలని చూస్తారు అండ్ ఆల్సో నేను ఏదైతే పని చేస్తున్నానో ఆ బిజినెస్ ఇంపాక్ట్ నాకు తెలుస్తుంది అన్లైక్ సేల్స్ ఫోర్స్ సేల్స్ ఫోర్స్లో నేను ఏది చేసినా అది నేను దాని ఇంపాక్ట్ ఏంటో నాకు తెలిసేది కాదు ఓ ఈ డిఫరెన్
సో యాజ్ మీరు ఒకవేళ ప్రొడక్ట్ డిస్క్రిప్షన్ పేజ్ ఓపెన్ చేస్తే మింత్రాలో అందులో మేము ఒకవేళ చిన్న చేంజ్ చేసినా కానీ అది అక్రాస్ ఇండియా సేమ్ కనిపిస్తుంది సో రీసెంట్గా మేము ఒక ప్రాజెక్ట్ చేసామన్నమాట సెల్లర్ ఇంజిన్ ప్రయారిటైజేషన్ అని సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఫేక్ ప్రొడక్ట్ సెల్ చేసే సెల్లర్స్ని డిస్కరేజ్ చేస్తామన్నమాట యూజింగ్ అల్గోరిథమ్ సో ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ స్మాల్ ప్రాజెక్ట్ ఇంపాక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మీరు ఇమ్మీడియట్గా చూడొచ్చు సో మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా తెలుస్తుంది మీ ఫ్రెండ్స్ వచ్చి మీకు చెప్తారు సో ఇది చేంజ్ దీనివల్ల నాకు పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ అయిందని సో చిన్న ప్రాజెక్ట్ చేసినా కానీ చాలా ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది నాట్ జస్ట్ మింత్రా కస్టమర్స్కి మింత్రా బిజినెస్ కూడా చాలా గ్రో అవుతుంది దీనివల్ల సో దట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ నా కోడ్ చేంజెస్ వల్ల నా ప్రాజెక్ట్స్ వల్ల క్రియేట్ అవుతుంది ఓకే ఆసమ్ సో మీరు ఒక్క చేంజ్ చేసినా కూడా ఐ థింక్ ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ దట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ ఇంపాక్ట్ Uh, you are creating, I think that is the power you wield as a techie. But I have a question for you. How is your daily life as a software engineer? You have day-to-day activities, you have daily life, you have to work in the office, you have to explain a little bit. So it depends on me. I have a hybrid situation in the hybrid situation. That means, I have to work in the office for three days. So I have to work in the office for 10 hours in the office. So I have to break breakfast at 10.30 o'clock. I have to check email 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 at 10.30 o'clock. సో ఏమన్నా ఉంటే రిప్లై చేసే వర్క్కి స్టార్ట్ చేద్దామని లెవెన్కి కూర్చుంటాము సో లెవెన్కి మాకు ఒక స్టాండప్ అని ఒక మీటింగ్ ఉంటుంది సో ఆ మీటింగ్లో నిన్న ఏం చేశారు ఈరోజు ఏం చేయబోతున్నారు ఏమన్నా ఎక్కడన్నా బ్లాక్ అయ్యారా సో ఇది టీంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు చెప్తారు ఒకవేళ మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే ఇది ఇది ఒక మీటింగ్ అనమాట డిస్కస్ చేసుకోవడానికి అన్బ్లాక్ చేస్తారు మిమ్మల్ని టీమ్మేట్స్ అండ్ మీరు ఎవరినైనా అన్బ్లాక్ చేస్తారు సో ఒకసారి ఈ మీటింగ్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఉంటుంది లెవెన్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి నేను వర్క్ చేయడానికి కూర్చుంటాను లెవెన్ ఫిఫ్టీన్కి లెవెన్ ఫిఫ్టీన్ టు వన్ థర్టీ మీటింగ్స్ అండ్ వర్క్ ఏమైనా అవసరం ఉంటే మీటింగ్స్ చేస్తాను లేకపోతే వర్క్ చేస్తాను కోడ్ చేస్తాము మెయిన్లీ అండ్ వన్ థర్టీ నుంచి టూ థర్టీ దాకా లంచ్ తినేసి మేము టీటీ ఆడతాము ఆఫీస్లో టీటీ టేబుల్ మీద అండ్ టూ థర్టీ నుంచి మళ్ళీ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ దాకా వేరియస్ టాస్క్ కోడింగ్ డిస్కసింగ్ విత్ అదర్ టీమ్స్ ఏమైనా ఇష్యూస్ వస్తే మెల్లి అన్బ్లాక్ చేయించుకోవడం అలా అవన్నీ నడుస్తూ ఉంటుంది మళ్ళీ ఫైవ్ థర్టీ స్నాక్స్ టు సిక్స్ ఓ క్లాక్ మళ్ళీ సిక్స్ టు సెవెన్ సెవెన్ థర్టీ అలా వర్క్ చేసి ఇక ఇంటికి వచ్చేస్తాను మళ్ళీ ఇక ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత డిపెండ్స్ కొన్ని కొన్నిసార్లు వర్క్ ప్రాజెక్ట్ డెడ్ లైన్ దగ్గరలో ఉంటే ఎక్కువ కొంచెం స్ట్రెచ్ చేసి ఇంకో టూ త్రీ అవర్స్ ఎక్స్ట్రా చేయాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ డెడ్ లైన్ లేదంటే ఫైవ్ థర్టీకి సిక్స్కి క్లోజ్ చేసి వచ్చేయచ్చు సో ఇది మన మన మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట మనం మన వర్క్ని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటాం అనేది సో మీరు ఒకవేళ మీ వర్క్ తొందరగా కంప్లీట్ చేస్తే మీరు తొందరగా వచ్చేయచ్చు లేదంటే మీరు స్ట్రెచ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది కొంచెం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది బట్ ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ ఉంది జనరల్లీ టెక్ ఫీల్డ్లో లేకపోతే సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్లో వీ ఆల్వేస్ హియర్ దట్ శాలరీస్ ప్యాకేజెస్ బాగుంటాయి కంపెనీస్ నుంచి మంచి పర్క్స్ వస్తాయని అండ్ నాకే కాదు ఐ థింక్ మా ఆడియన్స్ అందరికీ కూడా విల్ బీ వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్టింగ్ టు లెర్న్ దట్ ఫ్యాక్ట్ సో కెన్ యూ ప్లీజ్ టెలర్స్ లైక్ మీ కంపెనీస్లో లైక్ హౌ మచ్ డిట్ యూ గెట్ పే మీ శాలరీ అంత అండ్ మీ కంపెనీస్లో వాట్ ఈస్ వాట్ ఆర్ ద పర్క్స్ యూ గాట్ సో అమెజాన్లో నా కాంపన్సేషన్ వచ్చేసి నైన్టీన్ ల్యాక్స్ పర్క్స్కి వచ్చేసరికి ఓన్లీ ఇంటర్నెట్ బిల్ రియంబర్స్మెంట్ ఉండేది అమెజాన్ యాజ్ ఎ కంపెనీ ఇట్స్ ఎ వెరీ ఫ్రూగల్ కంపెనీ సో అంత ఎక్కువ పర్క్స్ ఉండేవి కాదు ఎంప్లాయీస్కి బట్ పే వచ్చేసి టాప్ నాచ్ పే చేసేవాళ్ళు కంపేర్ టు మార్కెట్ స్టాండర్డ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సేల్స్ ఫోర్స్ సేల్స్ ఫోర్స్లో నా కాంపన్సేషన్ ఫార్టీ సిక్స్ ల్యాక్స్ పర్ ఇయర్ ప్రీ ట్యాక్స్ అండ్ పర్క్స్ వచ్చేసి చాలా ఎంప్లాయీ ఫ్రెండ్లీ కంపెనీ సేల్స్ ఫోర్స్ చాలా ప్యాంపర్ చేస్తారు ఎంప్లాయీస్ని లిటల్గా చాలా బాగుండే పర్క్స్ వచ్చేసి సో ఫ్రీ ఫుడ్ ఉండేది మీరు ఏ ఫుడ్ కావాలంటే ఆ ఫుడ్ ఆర్డర్ చేయొచ్చు క్యా కాంటినెంటల్ ఇండియన్ ఎనీ ఫుడ్ ఎనీ డెజర్ట్ మీరు ఆర్డర్ ఇస్తే మీరు ఆఫ్టర్నూన్ వెళ్ళి కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మీరు అండ్ ఫోన్ ఇచ్చేవాళ్ళు మీకు స్టార్టింగ్లోనే ఐఫోన్ లేటెస్ట్ ఐఫోన్ ఇచ్చేవాళ్ళు అండ్ దాని బిల్ ఈజ్ ఫుల్లీ పెయిడ్ అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ మీకు ఒక జిమ్ ట్రైనింగ్కి మెంబర్షిప్కి కట్టేవాళ్ళు పర్సనల్ ట్రైనర్తో సహా సో అది వచ్చేసి ఫైవ్ థౌసండ్ పర్ మంత్ అండ్ మీకు మెయిడ్ సర్వీస్ కూడా మీరు ఒకవేళ ఆఫ్ చేసుకుంటే మీకు మెయిడ్ కూడా రియంబర్స్మెంట్ వచ్చేది పర్ మంత్ ఫోర్ థౌసండ్ సో చాలా చాలా ఎంప్
మీరు ఏదైనా హౌస్ హంటింగ్లో కంపెనీ హెల్ప్ చేస్తుంది క్యాబ్ ప్రొవైడ్ చేసి ఫర్ ద ఎంటైర్ డే టు సర్చ్ యువర్ హోమ్ అండ్ ఆల్సో మీరు ఏదైతే అమౌంట్ బ్రోకరేజ్ పే చేస్తారో ఆ బ్రోకరేజ్ కూడా మీకు రియంబర్స్మెంట్ వచ్చేస్తుంది అండ్ మీరు ప్యాకర్స్ అండ్ మూవర్స్కి ఫస్ట్ టైం మూవ్ అవుతారు కాబట్టి బెంగళూరుకి వన్ టైం మీరు ప్యాకర్స్ అండ్ మూవర్స్ ద్వారా వన్ పాయింట్ ఫైవ్ లాక్ రూపీస్ దాకా మీరు ఏమైనా ఐటమ్స్ తెప్పించుకోవచ్చు అండ్ అది కాకుండా ఫ్రీ ఫుడ్ ఉంటుంది ఆఫీస్లో అండ్ ఇంకా మొబైల్ హ్యాండ్సెట్కి మీద ట్యాక్స్ ఎగ్జామ్షన్స్ ఉంటాయి సిక్స్టీ థౌజండ్ దాకా మీరు పర్ ఇయర్ మొబైల్ కొనుక్కోవచ్చు అండ్ మీ మొబైల్ బిల్ అండ్ ఇంటర్నెట్ బిల్ మీకు రియంబర్స్మెంట్ వచ్చేస్తుంది సో దీస్ ఆర్ ద సమ్ బెనిఫిట్స్ అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దీస్ మీకు టూ అండ్ ఫ్రో ఆఫీస్కి హోమ్కి కమ్యూట్ కూడా ఆ కంపెనీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ సో దీస్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ అట్ మింత్రా సో ఇది కాకుండా ఫ్రీ ఫుడ్ ఉండేది ఆఫీస్లో టూ అండ్ ఫ్రో కమ్యూట్ ఈజ్ టేకెన్ కేర్ బై మింత్రా ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ ఇది కాకుండా మాకు క్వార్టర్లీ టీమ్ అవుటింగ్స్ ఉంటాయి అనమాట సో పర్ పర్సన్ ఎంతమంది ఉన్నారో టీంలో పర్ పర్సన్కి టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బడ్జెట్ ఉండేది సో దాన్ని బట్టి మేము అవుటింగ్స్ ప్లాన్ చేస్తాం అంట మేమే డిసైడ్ అయ్యే వాళ్ళు మేమే వెళ్ళే వాళ్ళము సో లాస్ట్ టైం మేము వండర్లో వెళ్ళాము వీ హ్యాడ్ అ వెరీ గుడ్ టైం అది కాకుండా మేము మంత్లీ అట్లీస్ట్ వన్ టైం వీ మేక్ షూర్ యాజ్ ఎ టీమ్ మేము టీమ్ లంచ్కి వెళ్ళడం కానీ ఎవరైనా బర్త్డే ఉంటే టీంలో సెలబ్రేట్ చేయడం కానీ చేస్తాము ఇది కాకుండా వీ బిలీవ్ దట్ అ గుడ్ టీమ్ వర్క్స్ టుగెదర్ అండ్ ప్లేస్ టుగెదర్ సో లంచ్లో మేము లంచ్ చేసిన తర్వాత వీ గో అండ్ ప్లే పిఎస్ ఫైవ్ ఆఫీస్లోనే ఉంది ఆర్కేడ్ ఉంది మింత్రాలో సో వాలీబాల్ కోర్ట్ ఉంది సో ఆఫీస్ అయిపోయాక అండ్ లంచ్ టైంలో వీ హ్యావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఫన్ త్రూ వేరియస్ గేమ్స్ సో సో ఓవర్ అవుట్ అండ్ అవుట్ వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఫన్ ఈవెంట్స్ ఇన్ ఆఫీస్ గోయింగ్ సో ఇట్స్ నెవర్ ఎ డల్ మూమెంట్ వెన్ యూర్ ఇన్ సైడ్ మింత్రా ఇట్స్ క్రేజీ లైక్ ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ అ వెరీ ఫన్ ఆఫీస్ అండ్ వెరీ ఎంకరేజింగ్ వర్క్ ప్లేస్ ఇంత లైట్ మూమెంట్ నుంచి నేను ఒక సీరియస్ డార్క్ క్వశ్చన్ అడగాలి అండ్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ రిసెషన్ దీస్ డేస్ paper lo chusna news lo chusna there is a recession there are layoffs happening and that is an unavoidable topic so recession meeda layoffs meeda me thinking enti me opinion enti so layoffs ko chesariki uh, layoffs avutayandi that's the truth about the industry uh, we can't do anything about it but ippudu daaka nen na experience lo chusin dan prakaram aithe if you work dedicatedly on the work that is given to you uh, 8 hours meer spend chestunte on an average uh, i am i am sure that uh, most probably meer lay off karu uh, and also lay off aina gaani in worst case me company oka 3 months pay che mimman lay off chestundi and since you are already skilled enough right ikka nerchukuna skills evaithe unte avi waste gaavu you can always apply somewhere else and uh, get the same job so it's not doom and gloom there is a hope yeah i think uh, very optimistic and very inspiring meer cheppindi i think it is applicable to everyone and every field and naaku inkoka question undi since uh, me, you are away ahead than other people in career and i can see that you also said that we have to keep ourselves updated so how does one keep themselves ahead in career compared to other people me opinion so consistent upskilling and software lo you have to లెర్న్ ఎవ్రీడే సో ప్రతిరోజు మీరు జాబ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏదో ఒకటి కొత్తగా నేర్చుకుంటారు అండ్ మేక్ షూర్ దట్ యూ రిటైన్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ ద దట్ నాలెడ్జ్ సో స్టార్టింగ్లో నేను అమెజాన్లో బిగ్ డేటా మీద పనిచేశాను సో విచ్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఆన్ వాట్ ఐ వర్క్డ్ ఇన్ సేల్స్ ఫోర్స్ సేల్స్ ఫోర్స్లో నేను మోనోలిత్ సర్వీస్ మీద పనిచేశాను అండ్ విచ్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ వాట్ ఐమ్ వరెంట్లీ వర్కింగ్ ఇన్ మింత్రా మింత్రాలో నేను డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్స్ మీద పనిచేస్తున్నాను అండ్ లాంగ్వేజెస్ కూడా చూసుకుంటే నేను డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ మీద పనిచేశాను అమెజాన్లో టైప్ స్క్రిప్ట్ పైతన్ మీద పనిచేశాను సేల్స్ ఫోర్స్లో జావా మీద పనిచేశాను ఇప్పుడు మింత్రాలో గో లాంగ్వేజ్ మెయిన్ చేస్తున్నాను సో కన్సిస్టెంట్గా మీరు ఎప్పుడైతే డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ వచ్చినాయో మీరు కన్సిస్టెంట్గా మిమ్మల్ని మీరు అప్ అప్స్కిల్ చేస్తూ ఉండాలి సో అప్పుడే మీరు కెరియర్ ముందుకు ప్రోగ్రెస్ అవుతుంది మీరు పర్సనల్గా గ్రో అవుతారు మీ కంపెనీ పర్సనల్గా గ్రో అవుతుంది గ్రో అవుతుంది సో ఐ థింక్ దిస్ ఈజ్ రియలీ హెల్ప్ఫుల్ టు అవర్ యూజర్స్ అండ్ టు అవర్ వీయర్స్ and since you are talking about our audience i just want to ask one more question most of our audience are the people who are trying to break into tech field who want to get a software job and the freshers unnaru alage a background leni vaallu unnaru somebody from bcom or somebody who did a mechanical engineer somebody has a career gap so we lucky if they want to break in tech field what is your suggestion సో మీరు ఇప్పుడు చూసుకుంటే మీరు మీకు నాన్ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కాబట్టి మీకు ఫస్ట్ వచ్చే జాబ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది అనమాట సో మీరు ఏ ఫస్ట్ వచ్చే జాబ్ ఏదైనా తీసుకోండి ఎక్కువ ఆలోచించకండి కాంపెన్సేషన్ గురించి ఎందుకంటే మీరు నాన్ ఐటీ ఫీల్డ్ నుంచి వస్తున్నారు
సో మీరు అలా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ చేసి వేరే కంపెనీకి అప్లై చేసి అలా అప్స్కిల్ అవ్వకుండా మీరు కంటిన్యూస్గా నేర్చుకుంటా స్టెప్ బై స్టెప్ మీరు అలా ప్రోగ్రెస్ అవ్వచ్చు ఓకే సో ఫస్ట్ జాబ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు చెప్పినట్టు వచ్చిన ఛాలెంజ్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి ఇట్ కుడ్ బి స్మాలర్ కంపెనీ బిగ్గర్ కంపెనీ అండ్ దాని మీద వర్క్ చేసుకుంటే బిగిన్ ఎస్టాబ్లిష్ ఐ అండర్స్టాండ్ దట్ బట్ వాట్ అబౌట్ సమ్ వన్ హూ డస్ నాట్ నో కోడింగ్ యాబ్సల్యూట్ ఫర్ సపోజ్ ఏమైనా యాబ్సల్యూట్ జీరో ఇన్ కోడింగ్ నేను ఒక ప్రో అవ్వాలి నా ఫస్ట్ జాబ్ ల్యాండ్ చేయాలి అంటే మీరు ఇచ్చే టిప్స్ ఏంటి అండ్ వాట్ ఆర్ ద సజెషన్స్ ఆర్ యూజర్స్ కెన్ ఫాలో సో ఫ్రెషర్గా నేను చాలా స్ట్రగుల్ అయింది ఏంటంటే చాలా ఫ్రస్ట్రేషన్ ఉండేది ఎప్పుడైతే నేర్చుకున్నప్పుడు ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ సంథింగ్ చాలా ఫ్రస్ట్రేషన్ వచ్చేది సో బీ పేషెంట్ సో ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఇన్ వన్ డే ఒక వన్ వీక్లో కాకపోవచ్చు కొంచెం టైం అయ్యాను త్రీ ఫోర్ మంత్స్లో మీరు మిమ్మల్ని మీరు కంపేర్ చేసుకోండి మీరు డే వన్లో ఎలా ఉన్నారు డే నైంటీలో ఎలా ఉన్నారు డెఫినెట్గా దేర్ విల్ బీ ప్రోగ్రెస్ జస్ట్ డోంట్ గివ్అప్ సో మీరు ఒకవేళ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చి ఒకవేళ ఏదన్నా పోయినా కానీ టేక్ దట్ డే ఆఫ్ బట్ నెక్స్ట్ డే మేక్ ష్యూర్ మీరు కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేసి అగైన్ యూఆర్ ఎట్ ఇట్ అగైన్ సో కన్సిస్టెన్సీ ఇస్ ద ఓన్లీ థింగ్ అండి మిమ్మల్ని ఈ ఫీల్డ్లో ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి సో యూ విల్ ఫేస్ అ వెరీ బ్యాడ్ డేస్ వెన్ యూఆర్ లర్నింగ్ సంథింగ్ ఫ్రస్ట్రేషన్ చాలా ఉంటుంది బట్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఎట్ ఇట్ దట్స్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద బీస్ట్ సో ఐ థింక్ ఫస్ట్ జాబ్ ల్యాండ్ చేయడం కూడా కష్టమే అలాగే కోడింగ్లో ఒక ప్రో అవటం కూడా ఒక యాప్సూట్ బిగ్నర్కి కష్టమే సో ఇది చేయాలంటే ఒక నార్మల్ పర్సన్ అంటే లైక్ ఒక లే మ్యాన్ ఏం చేయాలి దాని గురించి టిప్స్ అండి సో యాజ్ ఎ బిగినర్ మీకు ఫస్ట్ ఒక లాంగ్వేజ్ మీద గ్రిప్ ఉండాలండి సో మీరు చాలా లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి జావా పైథన్ సి ప్లస్ ప్లస్ యూ కెన్ పిక్ వాట్ ఎవర్ యూఆర్ కంఫర్టబుల్ విత్ అండ్ దాంట్లో మీరు కోడ్ చేయొచ్చు సో నేను స నేను పర్సనల్గా ఏం సజెస్ట్ చేస్తాను అంటే మీరు పైథన్ తీసుకుని స్టార్ట్ చేయండి ఈజీ ఉంటుంది బిగినర్స్ బిగినర్ లెవెల్కి అండ్ ఒక ప్లాన్ చేసుకోండి మీరు పైథన్ తీసుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలి పైథన్ యూజ్ చేసుకొని కొన్ని కొన్ని చిన్న చిన్న ప్రాజెక్ట్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయండి స్టాక్ ఇంప్లిమెంట్ చేయండి క్యూ ఇంప్లిమెంట్ చేయండి ఇట్లా డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయండి సో యాజ్ ఎ బిగినర్ నాకు తెలుసు ఇట్స్ ఎ వెరీ ఛాలెంజింగ్ థింగ్ టు డూ సో నాకు కూడా ఇలానే ప్రాబ్లం అయింది టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో నా బీటెక్ కంప్లీట్ అయినాక నేను అప్పుడు ఒక కోర్స్ తీసుకున్నాను స్మార్ట్ ఇంటర్వ్యూస్ అని సో దానివల్ల నాకు చాలా హెల్ప్ అయింది అనమాట సో నేను ఇన్వెస్ట్ చేసిన సెవెన్ థౌజండ్ అయినా కానీ నా ఫస్ట్ జాబ్ ల్యాండ్ చేయడంలో విచ్ అమెజాన్ ఈజ్ నాకు చాలా హెల్ప్ అయింది ఐ థింక్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ సెవెంటీ పర్సెంట్ నాకు ఇంటర్వ్యూ ప్రిపేర్ అయితే ఉందో ఆ కోర్స్ వల్ల అది ఫినిష్ కంప్లీట్ అయింది సో సో మీరు ఒక కోర్స్ కానీ ఒక మెంటర్ కానీ ఎవరైనా మీకు ఉంటే ఐ థింక్ దట్ విల్ హెల్ప్ యూ అలాట్ సో యా దేర్ విల్ బీ రిజెక్షన్స్ అండి ఈ జర్నీలో మీతోటి సో దేర్ విల్ బీ టైమ్స్ వెన్ యూ ఫెయిల్ అండ్ మీ కోడ్ వర్క్ కాకపోవచ్చు సెగ్మెంటేషన్ ఫాల్స్ రావచ్చు చాలా ఇష్యూస్ వస్తాయి సో కీప్ ఆన్ లుకింగ్ లుకింగ్ అవుట్ ఫర్ గైడెన్స్ టాక్ టు యువర్ మెంటర్స్ రివైజ్ ద మెటీరియల్ దట్ ఈస్ దట్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ సో దట్ యు ఆర్ లర్నింగ్ కన్సిస్టెంట్లీ సో ఎప్పుడైనా మీకు ఒకరోజు డౌన్ అనిపించినా బ్యాడ్ అనిపించినా ఆ రోజు ఆపేంటి బట్ మేక్ షూర్ నెక్స్ట్ డే యూ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ పాయింట్ అగైన్ అండ్ డోంట్ గివ్ అప్ సో ఇఫ్ యూ డోంట్ గివ్ అప్ యూ విల్ షూర్లీ సక్సీడ్ జస్ట్ మేక్ షూర్ దట్ యూ డోంట్ గివ్ అప్ సో దట్ బ్రింగ్స్ అస్ టు ద ఎండ్ ఆఫ్ ఆర్ ఇంటర్వ్యూ దట్ ఈస్ అవర్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ బట్ బిఫోర్ వి క్లోజ్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీరు చాలా ఎఫర్ట్ తీసుకుని మా కోసం చాలా టైం స్పెండ్ చేశారు చాలా ఓపిక్గా చెప్పారు ఐ రియల్లీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫ్రమ్ టీమ్ ఎంట్రీ ఎలివేట్ అండ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ అవర్ ఆడియన్స్ అండ్ ఇది క్లోజ్ చేసే ముందు ఈజ్ దర్ ఎనీథింగ్ యూ వాంట్ టు టెల్ అస్ ఆర్ ఆర్ ఆడియన్స్ హూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు బ్రేక్ ఇన్ టు టెక్ ఫీల్డ్ సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ అండి సో కంప్యూటర్ సైన్స్ సిఎస్ అంటే ఇట్స్ నాట్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండి సిఎస్ అంటే కామన్ సెన్స్ ఎనీబడి విత్ నో ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ ఆల్సో కెన్ గెట్ ఇన్ టు కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ Uh, make wonders for himself in career so never let anyone talk you down you can become a programmer or developer or whatever you are trying to become so just consistent ga me efforts put cheyandi meer guidance teeskondi uh, every day keep at it and i am sure you will make miracles backlog sikapai samasya kaadu ఎంట్రీ యాప్లో ప్రవేశపెడుతున్నాం ఎంట్రీ ఎల్వేట్ ఫుల్ స్టాక్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్